んにちは。今日はちょっといつもやらない<笑>珍しい時間帯から配信しておりますこんにちはお元気ですかなんかまだ明るいっていうかね珍しい外が明るいです<笑>いつもこの時間帯に配信するっていうことがあんまりないから珍しいきょうはまあそんなにすごい長い時間はやらないんだけどどうしようかな40分とか30分とか1時間やれたらラッキーって感じそんな感じですこんにちは今日はね明日がお仕事なんですけど今日は休みなんだけど一応ねなんだけどなんか明日のお仕事のために今日移動するんですよそうで移動してたら12時過ぎるんですよねそのホテルに着くのがちょっと配信できないなーって思ってこの時間帯にしてます珍しいですよね、まあ、今日配信別にしなくてもいいかなと思ったんだけど、まあ、最近最近よく寝落ちするんですよイベントがあった日とか<笑>疲れて。公演とかイベントとかあって話したいことがいっぱい溜まってるんだけど最近よく寝てるのでちょ忘れないうちに配信しようと思って配信してるんだけどいや見に来れないかなって思って皆さんがねどうなんだろうギリギリ仕事終わるぐらいかな放課後の JK みたい自分もさなんか普通にカッターシャツ着たらなんか仕事終わりか学生みたいになっちゃってただの青のシャツなんですけど<笑>昨日リリーベの後オキポ以外配信してたあらそうなの昨日ねそうリリーベそうそうそうそうそ,うその話をしようと思ったんだよ昨日はね9枚目シングルの「息をする心」広島駅あの駅広場でリリースイベントがありましたすごいねめっちゃたくさんの方が来てくださっててびっくりしましたしかも温かかった雰囲気が。近すぎたリリーベあーねえもうここら辺でしたね顔が<笑>昨日は楽しかったですおおよかったこんなに人来てもらえるんだと思ってめっちゃ嬉しかった女性エリアとかもあってね何人ぐらいいた何人ぐらいいたんだろうね結構多かったけどねうん、400500えでもそんぐらいいたんじゃないかな結構多分 STU のこと知らなくて立ち止まってくれてる方とかもいらっしゃったのかなありがたい息をする心をね6人バージョン初披露しましたまあねでも映像とかもねないからね配信とかがないから多分まだ2回しかやってないから「息をする心」のパフォーマンスをね見れた方ってそんなに多くはないと思うんであんまりね言えることがないんだけど
言えることがないんだけどでもねしかも16人もまだ公開されてないからまだ言えないんだけどねでもねでもね頑張ったんだよ<笑>頑張ったんだよ<笑>なんか7人バージョンと6人バージョンと16人バージョンでポジションが全然違ってなんかもう全部覚え直しみたいな感じで言いたいけど言えないんだけどまあちょっと言うとなんかヘタレたちよ見たことあります STU の「ヘタレたちよ」っていう曲があるんですけどそれって歌ってない人と歌ってる人の振りが全く違うんですよだから結構難しくて6人とかでやるとなんか自分がいつも踊ってる歌ってる時とは別の振りを覚えなきゃいけないみたいなそれが全。全歌詞がそうみたいな感じになるんですよなんか全部の歌詞違うこと踊らなきゃいけないみたいなそれが息をする心でも発生してしかも7人の時とはまた別のポジションになったからまた違うこと踊らなくちゃいけなくてみたいなもうなんか頑張ったんですよ<笑>あその頑張って本番は成功したんでよかったですもう多分一生ねこんな緊張することはないでしょう、うん、MV フル公開いつなのかねいつなんだろうねくまありがとうございます今日はでも YouTube の編集しててその息をする心の MV 撮影の様子みたいなのをカメラに取り込んだんですよそうそう思い出がよみがえってきてなんか見せたいけど特に見せれるやつがないんだよななんかないかななんかネタバレになりそうで見せれないんだけどティザー映像の撮影の時とかでなんか。面白いやつないかな<笑>今ねでもなんか本当にいっぱい撮りすぎて使えないやつとかもありそうでどうしようって感じなんか見せたいねえー、っとねなんか可愛いやつあったんだよな。アンティ。<笑>謎ダンス。かわち。かわいいっすね。何があるかな。これは。そうですねあのティザー映像の休憩時間に撮ったやつなんか見せたいあなんか変なのある。誰かわかりますこれ
<笑>これはみちさんとひなさんが今ハマってることらしいそれをちょっとやってみる私なんだろうねこれ何してんだろう<笑>何かわかりますね皆さん今さらウェーブにはまってます<笑>ひなさんとみちさんのウェーブちょっともう一回見てこれでもねちょっとしょうもなさすぎて<笑>えっと巻き戻し。うまいんだよな<笑>かわいいこんなことをしておりました MV 中はまあ公開されたら公開されたらねちょっと編集して見せたいですね<笑>マリオネットできそう確かに私はちなみにウェーブは苦手です楽しそう楽しそうですよねね遅いね早く見たいねでも歌番組とかもね決まってきてるからうんうんうんうんパフォーマンスとかはもう3月とかには見ていただける予定予定3月15日に発売ですなんか15日皆さん STU の CD をねぜひ買ってくださいっていうかさ全然関係ないんだけどさ私のその今ハマってるアニメのなんかキャラソンのミニアルバムが3月15日発売でめっちゃね買おう買おうって思ったのにね<笑> STU とダダかぶりしててあの。葛藤中<笑>どっちをいやどっちもうわみたいなでもこの日に買ったら STU がいやでもみたいなそうなのよ<笑>両方買うよいやそれなでも令和にそういうキャラソンとかが出るのが貴重すぎて絶対買いたいと思ったんだよ平成のオタク文化じゃんキャラソンとかクソって思ってうっそうなんですよ令和のアニメはキャラソンなんか出さないんですよアイドルアニメ以外になのにそんな令和にバンバン出してくれる推しコンテンツが尊くてお金を払いたいってなっちゃった<笑>払うしかねえでもでも STU をランキングを上げたいっていうはいはい葛藤でございます<笑>皆さんもねちょっと STU をよろしくお願いしますよえ
していう10枚でそっち1枚あーそうか<笑>そうかなるほどね<笑>あやばい洗濯機の音がやばい生活感が生活感<笑>洗濯機の音がししましたナイス選択こんな時間に選択してどうするの乾かすのさ<笑>乾かすのさうん、大丈夫私外で外に干さないのよ、うん、浴室乾燥で乾かしてるそっか花粉の季節ね大変だ<笑>部屋うん部屋派電気代ね電気代高くなってるよね高くなってるよねとか言いながらさなんか平均が分かんなくて<笑>一人暮らしの<笑>一人暮らしの平均が分からないから何も何とも言えないけどメンバーが高い高い高くなったってずっと言ってる平均が分からない<笑>まひなさんがツイートしてたねこれ、うん、1.5 倍ぐらい高いあのやっぱ高くなったんだね<笑>私はまだこたつが現役ですでも最近そろそろ暑いかな皆さんはもう暖房とかつけてますなんか前ほど寒くはないなーって感じてるけどうちはハムスターいるからつけてるつかってるうん3月あったかいってやったかくなりそうだよねそろそろ服とかもなんか春服に移行していかないといけないねやばいなんか徐々に<笑>徐々にちょっと暗くなってきた気がする電気つけなくても大丈夫かな<笑>まだ20分ぐらいしか経ってないのに日の沈みが早い自然光がポコのポコが回り始める<笑>ポコが回り始めたら夕方の合図ですよちょっとお水飲もう昨日のリリーベの時のお水飲まずに持って帰ってきた大きい昨日も全く喉が渇かなかった水です東京はもう暗い東京って日の入り早いよねあーポコがーポコがめっちゃ出せ出せ攻撃してくるでもめっちゃ出してるんだよね最近もう平安ぽ多すぎ<笑>ちょっとガサガサ音すごいかもポコのポコ太郎の高速カリカリが
すごいかもしれない<笑>この間花だれ公演もありがとうございましたやばく暗くない大丈夫かなあー汗汗動いちゃったすごいカリカリしてる花だれ2公演昼夜なんか久しぶりの花だれっていうかあれが最後の声出しなしの公演次からは声出しありですよ皆さん<笑>なんかそう考えるとちょっとラストなんかね時代時代を感じますねなんか無観客から始まってやっぱ人間どんどん欲が出てきますね最初は無観客だったから配信しかなかったからさもう声出しなくてもお客さんが入ってくれるだけでめっちゃ嬉しかったけどやっぱりね声出しなしずっと続いたらやっぱ声やりが。聞きたくなりますよね次のマイカーと四国のねツーマンは声出しありの予定だから皆さんお楽しみに<笑>マイカー結構声出し曲多いと思うのでいっぱい声出してくださいフ<笑>キポの一瞬のスリル大好きなんで多分めっちゃ叫んじゃいますごめんなさい一瞬のスリルねやっぱり声出しちゃっていつもねココアさんが「心の中で声出せますか?」って言ってるからもう全然心じゃなくて<笑>声出しちゃってください。声出せますか。しとりはね、決めました。ちょっと悩んでたけど。決まりました。<笑>楽しみにしててください。久しぶりにユミリンさんとかねノーピーも2回目とかなんで頑張るぜーノーピーっておきぽより背が高いらしいノーピー背高いよね何センチだろう160はあるんじゃないかなノアピとリオツンが高いんよでアズミンとのクルクルがちっちゃいんよね研究生はすごいよねなんか中学生で160超えてるってなかなか<笑>なかなかこれからも成長していきそうなどうなんだろうもう限界突破してるのかな私小5で158だったからめっちゃ伸びると思われてたけど止まったんだよな、うん、高くない小5で158ってあの背背の順の前習え一番後ろだったんですよで1 5 8ンチだったから体重もまあまあこう他のね、あのー、同級生よりも重くてそれでめっちゃ覚えてるなんかダンスに健康診断のなんか測定結果みたいなのを奪われて「うおまー!」みたいな言われて<笑>なんか懐かしいなんて子供は残酷なんだ<笑>でもそ,その時はねなんかやっぱ
男子ってその女子より背がちっちゃいじゃないですか小学生とか,だか軽いんだよね<笑>懐かしい<笑>背が高い女子でしたでも止まっちゃったないつの間にか。オキポのことが好きだったんだよいや普通に嫌われてたと思うよ<笑>小学生の時はね男子に厳しい女の子だったからねちょっと男子を素でいくタイプだったからただあんまり好かれてなかったかもねフフフフなんか小学生ぐらいの時の性格ってなんか全然違う気がする今となんか小学生ってさ背が速いイコールモテるじゃないですかなんかもう背の線じゃないやスピードスピードがもう全ての世界だったじゃないですかだから小学校1年生とか2年生ぐらいの時になんか足が速い男の子にみんなで告白しに行ってなんかすごいよね足が速いがその基準みたいな<笑>羨まね羨ましいよね全盛期なんじゃないかなそれが。<笑>でもなんかそんぐらいの方が動物らしくていいよねなんか鳥とかさライオンとかさ強さとかじゃないですかモテるってなんでこうどんどん大人になりに告げてね人間らしいね煩悩みたいなのが湧いてくるんですかね<笑>いつから変わってしまうんだ。っていうね、謎の。謎雑談です。<笑>人間だもの。それな、人間だもの、ポキを。人間だものポキオ<笑>おきちゃんお金持ちが好きだよねえー、どこでそう思ったんだろうでもなんかよくあるよね質問みたいなさこう経済力を選ぶか性格を選ぶか顔を選ぶか皆さんは何かありますそういうの求めるもの相手に何を求めるんだい第一に、うん、チンパンジーは大人になればなるほど凶暴になる<笑>謎知識<笑>最後は相性確かに大きっぽか大きっぽじゃないか<笑>ありがとうございますそんないいんじゃないですかねい,いいんですかね俺か俺以外かみたいなありがとうございますいいんですか<笑>ただ本当におすすめしないけどね私は私を<笑>やめた方がいいよって一応私は言っとく忠告はした<笑>おきちゃんしか
どんどん暗くなってくさっきチャイム鳴ってましたね6時のチャイムが鳴ってますオキポ意外と面食いな気がする私も推しメンは顔からしか入らんよ<笑>もう自他共に認める面食いですよでも顔って才能だからその才能はねちゃんと称賛したいだから私の推しメンはマジで可愛い可愛い人しかいない<笑>そうなの人形みたいな顔が好きです整ってるもう手を出したらこの私みたいな人間が手を触れることすら許されないようなそんな美しい造形が好きですだから本当にミカニャンとかさやかりんとかアンピーとか<笑>好きですねはいアワリーナさんもそうそうそうそうなんですよ<笑>性格悪いって思われそう顔で選んでるって言われたらでも顔って立派なその人の才能じゃん Q の顔も好きじゃろマイ Q の顔ね好きよ<笑>言わないけどうん好みですよまあでもねそうでもマイ Q はそうじゃないかな別にね<笑>顔が好きって言ったらねなんかちょっと変な感じするでも好きですよ普通に多分何も知らない状態で他のグループとかだったら推しメンの名前にしてると思う<笑>今近すぎてあれだけど<笑>どんどん暗くなっていくけどまあ気にしないで光がない<笑>その世界線を見てみたかった<笑>イフだあれ、ね、ステアね可愛い子が多すぎてなんか絞るってことが難しいんだけどねうんなかなか絞れないぜ毎日可愛い子に会えて羨ましいでしょちおちゃんちおさんはねもううんもう目が綺麗すぎてびっくりするなんか吸い込まれそうになるよね<笑>みんな違ってみんないいねえ本当にね可愛い子が多すぎるから DD になっちゃういやもうそれはね STU だとしょうがないよねうんそれはしょうがないよねそんな中からオキちゃんを選んだ精鋭がここにいるのかそうなんよ物好きよね<笑>そうなんだよこの時間帯にここにいる時点で皆さんなかなか物好きですよもの好きだよ
希望の中で一等賞のお顔は誰一番とかないな推しメンはもうでももうビビッときたお顔のメンバーだからかな<笑>そうなのよ<笑>どんどん綺麗になってってすごいうわありがとう。でもなんかリリーベとかで結構本当に3年ぶりとかの人とか結構いて握手会の時以来みたいなそういう人なんか綺麗になったねって言ってもらえてね嬉しかったよ、まあ、でもそんな顔自体は変わってないと思うんだけどサーヤンが沖さんにスキンシップしてるって言ってたよサーヤンねうんサーヤン本当に多分しお仕事で一緒になることが多くて昨日一昨日ずっと一緒だったから本当によく話しますね<笑>スキンシップ確かになんかスキンシップされるかもあなんか面白いこの間の公演の時にめっちゃ面白いなって思ったことがあってなんかサーヤンと私がちょっと話しながら公演終わった後ね話しながらストレッチしてたんですよそしたらダンスの先生が来て「おきちゃん楽しそうだったね今日」みたいな言われたのその公演がね「あ,ありがとうございますめっちゃ楽しかったです」って言ってどっか行ったんですよそのダンスの先生がそしたらサーヤンが「なんか私もおきさんと話してたのに」奥さんだけ褒められて私は褒められなかったって言ったんですよで確かにサーヤンと私話してたけど私に話しかけてダンサー先生帰っていったなみたいなでも褒められたかなって思って楽しそうだったねって言われたけどみたいなそしたらサーヤンサーヤンがずっとそれをちょっと根に持っててで次にダンサーの先生に会った瞬間にサーヤンが「あの私も奥さんと話してたんですけど」何も言われなくてって言ったらダンスの先生がめっちゃ焦って「うわ!」みたいな「いやいやいやいや」みたいなすごいなんか焦り始めて「いやいやあれは褒めてないよ」みたいな言われて私の目の前でダンスの先生が「いやあれは褒めてないよただ楽しそうだなって思ったから言っただけで」みたいな「高尾はポーズがいいよね」みたいなのを言い始めてでなんか。このペダルの時のためがいいよねみたいなですごい4つぐらいさやのいいところを言い始めてでなんか「えおきちゃんはねあの楽しそうなんだけどね技術がまだない」って言われて私せっかく褒められたのになんかただただ<笑>まあ最終的にダメ出しを食らってでさやんがホクホクしてなんかあの褒められて「さやん」って。サーヤンって言った<笑>マジで面白い<笑>いやでもねあの信,頼信頼関係ゆえですよダンスの先生と私とサーヤンの<笑>ブラックサーヤンたまにブラックブラックサーヤン<笑>でも面白いね<笑>サーヤンからもらったさシー,なんかシーサーのストラップあるんですけどめっちゃねあの大切につけてるんですよそしたらねファンの方もね同じシーサー買っててねみんなでお揃いになってる今<笑>そう面白いことがありましたあとサーヤンが花だれの公演終わりになんかまたまたエナジードリンク摂取しててでいつもだったら瓶1本とかなんだけどペットボトルのなんかビッグみたいな,なんか増量版みたいなエナジードリンク買っててそれを公演終わりに飲んでるのを目撃してしまって昨日もなんか差し入れでオロナミン C をいただいてたんですけど1本余ったのを持って帰ってる姿も目撃しました。私の中の中エナジーエナジーやんを
<笑>めちゃめちゃ目撃してます暗っめっちゃ暗いカーテン開けた。ホクホクしてる。<笑>そう観察してます。暗くなってきたよ。暗いかな。まあ私も飲むけどね私も割と飲む方だけど私以上に飲んでる人を初めて見た<笑>東京はもう真っ暗うそこっちはねまだね明るいよ一応ね暗いけど明るい<笑>暗いけど明るいです<笑>のんちゃんさんはねめっちゃ飲んでたねサーヤンが奥さんの肩を揺らしたりして戯れてるって言ってたそうなんか肩揺らされるんだよこうやってなん何を意味してるのか聞いたことはない<笑>よく揺れてる<笑>写真集の水着ショットいつ公開ですか写真集ね選び終わったんですよ選び終わったっていうかそのなんか好きなカット選んでくださいって言われてて本当に膨大なデータの中から全部これがめっちゃいいみたいなのを選んだんですよまあそれがその意見が 100% 採用されるってわけじゃないと思うけどでももう本当になんか捨てカットみたいなのがなさすぎて全部に丸つけてしまったほぼほぼこれもこれもこれもこれもみたいな。うん、何カットぐらい選んだのでもいいと思ったやつだけで300は超えてる気がする<笑>うんなんかもう使われないやつがあるって思ったらめっちゃ寂しいぐらいには使われてるあのつ選んだ<笑>そうなんですよこう撮った結構撮りましたよ<笑>全部見せたい本当に300ページ版とか出したいぐらいにはもうね選びきれなかったそうでこの間その選んでてアンその選んでる時にアンピーとリエタンがいて公演の時まあ本当はねメンバーにはなんか完成してから見せたかったんだけどまあいいやと思ってその2人に見てもらってちょっとだけカットもうすごいあのリネタンってすごいすごいんですよ後輩欲が「えもうこんなに素敵なの見たことありません!」って言われてもう<笑>そんな褒めてくれると思って「ありがとう」って言ったらアンピーは「あすごいあーあ」って言ってリネタンはめ,めっちゃもう大きい声で褒めてくれて。アンピーもなんかすごいめっちゃいいですって言ってくれました<笑>なんかもう本当この二人の先輩でよかったって思ったこんなよいしょしてもらえるなんて<笑>嬉しい<笑>そうなんだ2期生みんなあざといのいやなんかね STU の後輩ってなんかみんな後輩力高いんだよねなんかみんなそのそれぞれのパターンで後輩力高い<笑>もうリネタンはとにかくの声の大きいタイプのめっちゃよいしょしてくれる<笑>ありがとう真っ暗だ真っ暗だ真っ暗だ,暗だ,暗だ,暗だ,暗だっ
そうそう笑おうかなもうこのままじゃ私こんなこんな感じでちょっとお化けと間違えられそうなのでそろそろ終わろうかな。甘え上手な2期は誰甘え上手えー、でも私が後輩力高いなって思うのはサーヤンリネタンサラビも結構高いと思うあの可愛がられるタイプの後輩だと思うサラビもイケちゃんも高いイケちゃんはねすごいなって思うかまたは何もしてないけどあのもうその可愛さで可愛がられる<笑>池ちゃんは距離の詰め方がすごいお決まりの間にスッて入ってきて「青木さん舞さん」って言ってくる「舞久さん」って言ってきますねそうそうそうパセリパセリもねめっちゃ高い,高いっていうか多分別に後輩としてじゃないかもなんかコミュ力がすごい LINE とかマジでめっちゃ続くし即レス<笑>やばいそろそろ終わろう暗い暗すぎるそう終わりますちょっと皆さんそのなんとかじゃんはんとかじゃんはって聞いてくるけどちょっとまた今度は言ってあげるから落ち着いて。うん、本当みんな高い高くないメンバーがいないぐらいには高い私ぐらいかな多分<笑>では言うみたいと思います13位エリオさん12位タオさん11位ソウリュさん10位井上義弘さん9位トートーさん8位ペルさん7位モンブランさん6位山ちゃんさん5位オリちゃんさん4位が昔からおじいさんでした13位からまでの皆さんありがとうございましたそして3位がジェリーさん2位がコバチャさん1位が50代独身さんでした大会市場の皆さんありがとうございましたということでこのまま今日は配信これで終わりなんですけどもう暗いですねありがとうございました明日はどうだろう配信できるかちょっと分かんないですけど今日見てくれてありがとうレアな時間のおきっぽでしたというわけでさようなら